个男人他叫杨秋池。这天他和宠物狗发生意外坠落山崖，当再次醒来的时候，发现自己已经身在明朝永乐年间。就这样，一人一狗穿越到了明朝。然而令他没有想到的是，在古代自己竟然没有狗受欢迎。一撞如离而赤手。其音如溜溜，这分明就是传说中赤脚大仙坐下的神兽，叫赤天狗啊！在下山的过程中，杨秋池无意发现一根系着红布的木棍，便把它当做拐杖杵着走路。殊不知这根拐杖差点要了自己的小命。与此同时，山洞中一位清纯女子正在沐浴，曼妙的身影隐隐约约。如此场景，杨秋池怎肯错过？她这两眼放光的表情，像不像你身边的某个朋友？天黑之前。咱们得赶紧一块下山，去喝杯咖啡，聊聊天，留个联系方式什么的。你长这么漂亮，肯定是大明星吧？哎呦，我还从来没有跟大明星合过影呢。你你等一下啊！说着，他便从背包里拿出了数码相机，可转眼间女人便消失不见。当杨秋池来到县镇时，发现街上的男子全都妻妾成群，就连乞丐也左拥右抱。猥琐的杨秋池心里不禁乐开了花。这时，他突然发现了自己的宠物狗安迪。刚想上去牵着离开，却被小萝莉阻止了，称这狗是自己捡来的。看在我还没有完全讨厌你的份上，要不然我们先留个联系方式。你既然这么喜欢我的贵重宠物，咱们两个不如……哎，杨秋池在现代一定是个十足的渣男，碰到好看的妹子就舔着脸要联系方式。就在两人争辩的时候，旁边的吃瓜群众认出他就是镇上的小流氓。原来身体的原主人豪赌成性，在镇上可谓是臭名远扬。而当看到杨秋池手里拿着的木头时，下一秒就被抓到了大牢当中。真的是捡的，老爷，您瞅瞅，这还新鲜着呢。真相只有一个，那就是小伙子你折的。这这到底是什么呀？他不就是根树枝吗？我就把它折了，怎么了？原来这是镇上供奉的神木，擅自毁坏乃是大罪，是要先杖责三百，再凌迟处死。这下好了。刚穿越过来，还没娶上三妻四妾，性命就不保了。就在杨秋池不断抱怨时，事情迎来了转机。男人意外穿越到明朝，只因为捡了一根木棍就要被凌迟处死。为了保住自己的小命，他决定帮县衙查出杀死白千总姐妹的真凶。身为现代法医的他，自然不在话下。当来到案发现场的时候，你就知道什么是专业。根据现场留下的证据推断，女人应该是被奸杀致死。胸口处留有凶手的牙印，指甲盖也有残存的皮肤组织。这么多证据放在现代，分分钟破案。然而古代什么工具都没有，究竟如何是好呢？安迪杨，哎，这个就是白家小妹私处残留物的采样，应该还留有凶手的气味。安迪杨，你闻闻。安迪杨，不是。宠物狗安迪怎么也没有想到。自己穿越到古代，竟然成为了追踪犬。他们跟着安迪狗找到了英府的图管家，而旁边的一位女子也甚是可怜，于是将他们全都抓回了大牢。宋知县再一次将人屈打成招，图管家不仅承认了所有罪行，还承认是自己收买了家丁顶罪。哎呀，哎招了，全招了啊！就是那个管家干的，才栽赃给那个家丁。杨秋池啊，你可真是个神算呐、啊！大人，这事儿恐怕还是判的不妥、啊。听到胡管家承认罪行，但却没有交代犯罪的细节，杨秋池觉得胡管家并不是真凶。本着科学的精神，他让宋知县审问隔壁抓来的大婶。原来大婶名叫谢氏，是个寡妇，也是胡管家的姘头。宋知县见她风韵犹存，于是见色起意放走了她。我可告诉你啊。回家以后可不能是不忘了。嗯，好。这是因为本官会随时到你家去查访的。而另一边，杨秋池正准备上吊自杀，回到现代，恰巧看见牙医压着谢氏走过，细心的他发现谢氏定藏的东西。经过搜查，果然发现一封信，狱友龙子虚直言，这便是两人活命的关键。原来见文帝朱允文承袭大统。岂料登基不久即大肆削藩，燕王朱棣以清君侧为名靖难成功。建文帝自此音讯全无，其余党仍然四下暴乱。当今的皇上是忧心忡忡，对此事是严加防范。可这线索难寻，而这封信便是余党首领写的一封信。如果能顺着线索抓捕余党，那便是大功一件。发了发了发了！不是，谁敢动啊？啥？谁敢过来？我生头活剥了他！哎，而且这是一封密信。而且的，而且，只有我们两个人能够破。就在两人破译密文的时候。
，宋知县的女儿突然被绑架，衙门上下乱成一锅粥。当看到贼人留下的字条后，宋知县立马前往大牢寻找杨秋池。现代法医穿越到古代，竟然成为了探案高手。宋知县的女儿被神秘人绑架，他从现场发现地上竟然都是狐狸脚印。不行、啊，听说这广州县足球女孩红脖子事儿广为流传呐、啊，你却不知道。崇尚科学的他怎会相信这封建迷信？此时一旁的师爷说道：“阴府也有类似的脚印。”难道阴府惨案和这次绑架案是同一人所为？杨秋池发现脚印来到水井旁就消失了，他推断井下定然藏有秘密，于是准备下去查看一番。大人，万一他跑了怎么办？上路照火啊！在，你俩赶紧跟着杨秋池保护左右。谁、哎？叔叔、啊，你这摆明是派他们监视我。咱们到现在还没有结成革命武呀、啊！当他们来到井下，果然发现别有洞天。顺着密道，竟然连通一处住所。一旁的张龙表示，这乃是谢寡妇的家。杨秋池推断，这个所谓的狐仙一定和见闻渔党有关系，但究竟有什么关系，现在还不得而知。宋知县决定让杨秋池回去，因为绑匪留下书信，只要杨秋池三个时辰回家，宋云儿就不会惨遭不幸。可杨秋池就是打死也不回去。原因竟是穿越过来的妻子不好看，为此他不断的说服宋知县把自己关在大牢。宋云儿三个时辰，仅一位，结合起来，意思就是说，想赶在锦衣卫到来之前，把你面前这个已经必死无疑，但是又大无畏、不明觉厉的男神转移走。杨秋池表示，他们就是想得到秘信，但知县可不管这么多，还是女儿比较重要。于是将杨秋池强行送回了家，不过为了他的安全着想，还是给他配备了两个保镖。女人死了三天三夜准备下葬，可男人却说他没有死。你你给我半个时辰，我一定能救活你女儿。啊！你说什么？我要是救不活你女儿，我愿意任你们处置。白素梅她是喉管碎裂引起机械性窒息，她现在还能吸入少量的空气，所以算是休克性的假死状态。这究竟是怎么回事呢？原来男人是一名现代法医，因一次车祸意外穿越到明朝，他发现医疗器械的箱子也穿越过来，所以才敢夸下海口。根据多年的法医经验，女人死了三天却没有一点事办，唯一的解释就是女人并没有死。于是他便对女人进行人工呼吸，再加上手动心脏复苏，女人果然醒了过来。此事一出，十里八乡全都传开，男人成为了起死回生的活神仙。前来找他看病的络绎不绝。而其中一名女子引起了他的注意。那个姑娘，你你不认识我？我<笑>我我我,我很很想认识你。姑娘，你什么星座啊？什么血型啊？看到男人连自己都不认识，女人满脸疑惑。原来女人曾经是男人原身体的女朋友，因男人一直好赌成性，结果害死了女人的父亲。为了报仇，她将男人骗到悬崖边，然后趁机将他推下山崖。眼见男人没有死。他决定再次策划一场刺杀计划，于是他主动表示要嫁给男人当妻。看到有美女愿意主动送上宝，男人内心早已经乐开了花，但为了面子还是要装一下。不可，你们都知道，我现在的事业还在上升期。如果现在那切，那就是有点影响我的精力。一番操作下来，搞得自己吃了很大的亏一样。现代小伙刚穿越到古代，就有美女主动表示愿意嫁给自己。然而，令男人没有想到的是，女人其实是为了寻找机会杀了他。具体原因看上集。这天，男人主动提出要先试婚，在现代都是先恋爱再同居，最后结婚，这样的感情才更加牢固。现在，男人就是要先同居，看一下两人搭不搭。所以，我们不是应该先恋爱吗？秦姑娘，我那贼妾的事呢，已经是众人和上天的安排。我杨秋池一个人势单力薄，无力回天。我现在能做的事呢，只能是委曲求全。我们两个。先跳过恋爱这一部分，直接试婚，也就是同居。聪明，你要我跟你住在一起啊？两人同居之后，日子过得很开心。男人还特别为了她制作了法式牛排。经过短暂的相处，女人发现面前这个男人和之前简直是判若两人。更重要的是，她还发现男人不在等。杨公子，你不进去玩两把吗？我杨秋池最讨厌的就是，第一赌博，第二赌博，第三还是赌。我，你为什么这么讨厌赌博呀？赌，害奴、害己、害家庭，家破人亡、妻离子散，是导致社会动荡的根源。我这人最讨厌的就是赌博，我怎么可能跟他们同流合污呢？面对男人无微不至的关心，女人心里有些动摇了。到了结婚洞房这天，她又迷药迷晕了男人，但她并没有下手，而是留下书信一封离开了。女人走后，男人四处打听。
，这才得知竟是自己害得他家破人亡。愧疚的他想要前去祭拜女人父亲，却意外发现女人正想要自杀。为了弥补以前的过错，男人将匕首狠狠地插进胸口，这才赢得了女人的原谅。自此之后，女人心甘情愿地嫁给了男人，并过上了没羞没躁的生活。如果在古代骑着她，你一定是街上最靓的。但男人转念一想。骑着这东西，走在明朝的大街上，真的吓死那帮明朝人！这不科学，这不科学！他们分明当我是妖怪啊！于是便将他藏了起来。回到家后，却发现家中凌乱不堪，母亲和妻子也消失不见，只有木柱上留有一封书信。若此生还想见我的妻女。速去天宫！男人以为他们都被抓到了天官山，于是拿着手枪就准备前去救人。没想到刚想打开门，里面就锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。原来白千总为了感谢男人救了自己女人，买下了这所大宅子送给他。有了大房子，他就能将穿越过来的东西整理。来吧，我的离心计划。Oh my god！ 我最爱的浩大千岁。这时，男人的老婆前来送茶水，但却被男人拒之门外。他还定下来一条规矩：这个房间以后除了他，所有人都不可以进出，因为里面都是现代装备。他怕古代人不懂，给他弄坏。这时，他发现电脑虽然有电，但没电池也支撑不了多久。此时，他又想到了电动车，既然不方便骑出去，那就用他的电池给电脑供电吧。当插上电源的时候。为了能给电池源源不断的充电，他还在房顶上安装了太阳能电脑，并且他还用竹子修复好了放大镜。看着电脑中以前的照片，他还真是怀念。但此事可比现代好了一万倍。男人竟然从古代拿出了手枪，并且一枪就解决了力大无比的飞熊。这要是在现代，至少三年起步；但在古代，你就是天天吃熊掌都没人管你。男人之所以不顾危险猎杀飞熊，其实只是因为纸弱的一句话。依照我们秦家的规矩。彩礼只需要一件熊袍，熊袍。之后，他将黑熊皮烧给指鹿去世的父亲，也算是为身体的原主人还债了。有了这么漂亮的小妾，镇宫娘娘想必一定会吃醋。于是，男人利用现代化装备给妻子整了。待妻子摘掉脸上的纱布时，男人也愣住了。原来，妻子去掉胎之后，竟然这么漂亮。而另外一边。白千总与殷家上报恩赐为白小姐欺负，不料路上遇到黑衣人袭击，这群黑衣人武功极高，他们不得已退守到一处山洞中。你是防老出身，有援兵的话早就来了。此地偏僻如此，鬼都没有一个，可不要夜长梦多。尔等变成了这里的孤魂野鬼。黑衣人统领表示，一个时辰之后，如果你们还负隅顽抗，则格杀勿论。与此同时。男人发现他们前去祈福到现在都没有来，觉得肯定是出事了。于是他召集衙门所有人前去营救。到了之后，发现他们已经全部被抓，男人只能躲在一旁等待时机。眼看白千总就要命丧当场，他带人冲了出去。姓洪的，你个老不死妖孽，你可知罪？这不是打群架吗？我已经带了千军万马包围此地，你要是再投降，你信不信我杀了你，连个腿毛都不剩？眼前这个被一枪毙命的老头名叫洪一，他乃是韦帝身边的大内侍卫总管。骑一手刀法出神入化，像这种小兵，他就如同塔瓜切菜一般。就在刚刚，他正准备一击杀了杨秋池，这时一位白衣女子从天而降，一剑就将红英的面具打碎。柳姑娘，你给我找死！话音刚落，柳姑娘一把将杨秋池推开，自己独自一人与红英兵刃相接。柳姑娘的剑法飘逸灵动，红英的双刀刚猛有力，一时之间打得柳姑娘节节败退，最后更是被一脚踢飞出去。就在这时，杨秋池掏出自己的六四手枪，正所谓擒贼先擒王，一枪红英就当场毙命。此事过后，杨秋池直接走上人生巅峰。皇上知道他擒获见闻女党有功，于是派李公公前来封赏，不仅封他为大内特使，还赏赐了一大批房产。之后，杨秋池决定补给两位妻子一个风风光光的婚礼。我跟小曲也没有正式办过婚礼，跟芷若上一次也差点有些差距，所以我决定三个人一起。啊，三个人一起呀、啊！三个人一起，大办特办一场轰轰烈烈的婚礼